не поленился я приехать в Запорожье в Киев для того, чтобы провести самостоятельно сертификацию. Сейчас буду пробовать смотреть, как это все работает. Скажу одно, что предварительно я позвонил по телефону этого института для того, чтобы уточнить, как все проходит. Разговор вы можете услышать попозже. Могу сказать только, что начинается все, как обычно, в любой госструктуре с того, что места у входа, как обычно, запаркованы фишечками для руководства. Ну, я думаю, что нас ждет очень интересный сюжет. Пойдем посмотрим. Доброе утро. Добрый ранок. Подскажите, пожалуйста, хотел бы поинтересоваться по поводу сертификации автомобиля. Когда... Пожалуйста, да. приезжайте, подавайте заявку, сертифицируйте. А, скажите, в течение какого времени я просто запорожье специально к вам еду? Сколько это может занять времени? Какой у вас автомобиль? У меня э, автомобиль Акура. Э, американец, да? Ну, переоборудованный. Он переоборудованный, это американец, но он стоял на учете в Европе там три года, четыре. Две. Я не могу вам ответить на ваш вопрос. Это Нет. может занять месяц, а может занять два дня. То есть по сумме может быть либо четыре тысячи, либо десять тысяч. Точнее, по вашим словам сказать ничего не могу. А... Если вы едете к нам, приезжайте, будем смотреть на ваш автомобиль и по факту вам расскажем и цену. И... У меня машина из Литвы. А покажите документы. Но есть история такая, что... Нет, мне там можно документы покажите. А, вам не надо регистрационные? Не, ну да, надо, надо. Вы определитесь, таможник говорит, что мы не можем считать как америкоса, потому что она стояла на учете в Европе. Вы говорите, что это не Европа, это америкос. Так а, какая же машина, машина где выпущена? В Америке? И, ну, так я им то же самое говорю, оценивайте, машина выпущена ну, в Америке. Они говорят, таможни, интересует... смотрите, у таможни свое законодательство, Понятно. у нас свое. Поэтому машина идет так, таможня, есть какого у нас там числа? Когда вы свежую, получается, ее привезли, да, 4 12 да? Свежую мы ее растаможили на начале, прошлой, в конце прошлой, в конце, в конце Когда прошлой. она заехала? Да, заехала она давно. Не, так понятно, но тут вопрос такой. Получается, машина заехала в 17 году, когда был закон о Евро, Евро 5, правильно? Сейчас вы ее растаможили под закон о Евро 2. И что? Вот. И что? И то, что машина по факту выезжала, пересекала повторно границу, что она заехала заново, и мы можем применить норму Евро. Конечно, вы можете применять его с другого Почему? выбора нет. Потому что, потому что она оформлена на другого человека, а не тот, кто завозил ее изначально. То есть О, другой человек правильно. увез по вот, Теперь получается, а мы читаем закон, вывезание на мытную территорию Украины. Пожалуйста, вот он ее вез неделю назад. Хорошо. Наш начальник напишет письмо на мытность, они дадут объяснение. Почему она ввезена была в 2017 году, а мы должны распространять норму Евро-2. Что значит она была ввезена? Я вам еще раз объясняю. Ее вез вообще другой человек. На них 50 раз выезжали заезжали. Последний владелец, который ее сейчас растамаживает, он ее неделю назад вез на Украину в режиме импорта и растаможил. Вот эти еще какие-то документы есть. Вот, Можем. регистрационные. Нет, вот эти еще там можно документы. Посвящение мытности, акт мытного огляда, что вот она заехала. Вот. вот все, что есть. Это так все, все что равно. вам надо. Нам еще надо документы таможни. Значит, посвящение мытности. Если она растаможена, у вас еще к этой бумажке должно быть посвящение мытности. Вот это то, что она растаможена. Еще раз говорю, посвящение мытности. Это еще один такой документ должен быть. Посмотрите, может, есть вот. вот он у вас есть. Вот этот. Да, что же вы кричите? Я не кричу. Вот смотри, тут есть 18.06, что у нас заехала первый раз. А тут печать карты. От 04.12, правильно? Уже под закон вроде как. Да? Так что вроде как? У вас, вас какие-то другие варианты, да. если не понимаю. У нас Спасибо. есть разные варианты. Ну, Везание на мытную территорию Украины. Вот тут Вы, 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 ее растам... вы ее не сделаете сертификат, если бы она въехала бы год назад? Конечно, нет. Последний ввоз был неделю назад. Где написано, что тут она неделю назад приехала? Мытный кордон Украины она перестала 18.06.18. Я же это не писал. Да. Короче, пишите мне отказ, что вы не будете сертифицировать. И мы не будем такой писать. Мы у вас принимаем заявку, вы оплатите, мы напишем по этому конкретному случаю на ДПС. Не, не, не. Вы сейчас откажете сертификат? Нет, пишите вы же заявку. Подайте, подайте оплатите. Мы так напиш... а что буду оплачивать? Вы будете сертифицировать или нет? Или куда я деньги буду оплачивать? За подачу заявки вы будете оплачивать. 
Вы хотите получить сертификат? Мы, чтобы разобраться в данном конкретном случае, мы напишем ДПС. А что тут разбираться? Я не понимаю. Если вы говорите сейчас, что данный автомобиль не подпадает под закон, его нельзя сертифицировать, это вы мне говорите. Я сейчас э, пишу заявление, вы мне пишите отказ в связи с тем, Нет, что автомобиль... Нет, вы подаете автомобиль... заявку, вы же заявку подаете на сертификацию. Что-то так... изменится с этого решения? Ну, тогда у нас будет основание с вами официально привести. А мы сейчас с вами в режиме чего? Дружеские беседы Я общаемся? просто у вас документы смотрю, как они есть. Я все прекрасно вижу, привет. Вы считаете это весело или что? Нет, почему весело? Я смотрю на камеру, вы снимаете, пожалуйста. Значит, смотрите. Вы должны подать заявку. Конечно, вы владелец автомобиля? Нет, я по доверенности владелец. Все прекрасно. Значит, автомобиль оператор, вы подаете заявку. Официально. И потом будут рассматривать вашу заявку. У нас нет, у нас нет нормативы на рассмотрение заявки. Как это нет? В госструктуре? Как это нет у вас нормативы? То есть вы можете рассматривать сколько хотите? Конечно. То есть я могу вообще машину никогда не поставить на учет, потому что вы будете бесконечно рассматривать заявку? Мы какой-то ответ вам дадим, когда рассмотрим все документы. Нет у нас нормативы. Как это нет? В госструктуре? Хорошо, в течение месяца, да? По звернениям громадян. Так это не звернение, это заява, это разные вещи. Вы не По заяве нету норматива. По звернениям Как это громадян. нету норматива? То есть вы заяву можете от, от балды смотреть сколько угодно времени? По нашим документам, по сертификационным, нету такого. Кто вам такое сказал? Вы госструктура, у вас есть четкий норматив. Хорошо, нормативы. скажите, какой четкий норматив. Вы мне ответьте, алло, я к вам а пришел. А я не знаю, вопросы. не знаю. Все, я не знаю. Зовите только, кто знает, руководство. Вот сейчас, сейчас идем, сейчас позвоним руководству. Вы думаете, я приехал за Порожье для того, чтобы послушать, как у меня будет вместе мариновать? Или что? Или вы думаете, я единственный, кто к вам приедет? К вам сюда сейчас поток людей приедет, ввели новый закон, да, и вы будете со всеми так мариновать, когда захочу, тогда дам ответ? Или что? Почему? Что значит почему? То есть пишите, мы вам когда соизволим, тогда напишем ответ, у нас нету никаких норм. Да я подам. Я хочу четко понимать, сколько времени мне надо в Киеве провести. Я приехал специально в Запорожье, для того, чтобы машина сели. Вы, если считаете, что вы можете мариновать людей, вы очень ошибаетесь. Это не может так происходить бесконечно в нашем государстве. Человек приезжает, то есть вы делаете из людей дураков. Им говорят, что вступил в закон силы, они могут растаможить. Я приезжаю к вам, мне расскажут, что нет, такого быть не может. Содействие должно быть граждан в первую Я очередь. Не спорю. Содействие. Вы где-то тут и находитесь. Правильно. Не руки Но. в карманы. Не вот так вот, а содействие людям. К вам пришли люди, хотят Я заплатить государству. Я же не спорю. Но содействие, знаете, что есть такое? Свои документы, а, а люди дураки должны каждому подстроиться. К тому же не по одному, подползти к вам по-другому. Нет, и потом почему? еще в сертифицион центре по третьему, да? Я правильно понимаю? Да. То есть каждому я, я должен каждому подползать по-своему. Почему? Ну по качину, потому что в таможне говорят одно, в сертификационном центре, центре другое. Правильно, за что отвечает? Вы скажите, а вы за что отвечаете? Вы за выдачу сертификата соответственно. То есть вы орган, который рассказывает людям в стране, где нету ни машин, ни дорог, какие машины и какие дороги должны Пусть здесь быть? Камера снимает, видео надо, чтобы вышел он как начальник. Объясните, как в стране, где нет ни нормальных машин, ничего, есть институты, которые людям рассказывают, какие должны ездить машины. Где такое видано? Еще за это брать кучу денег. Еще рассказывать, да, мы будем, нет, не будем, ответ дадим, нет, не дадим. Это что такое? Давайте послушаем, кто вам рассказал. Слышите, тут с камерой нас снимают. Кто? Смотри, есть документ, вот человек с документами. Покажите. Так, слушайте, в кабинет. Пойдемте. Подождите, можно давать к юристу сразу? На каком Давай. основании вы хотите нас снимать? Это на любом. А что вы мне запрещаете вас снимать? Если Я вы могу... зайдете в кабинет, вы не, вы не сможете меня снимать. С чего это Потому вдруг? Потому что там конфиденциальная информация. Примите меня здесь. Я не буду вас здесь принимать. А с чего вы взяли, что я не могу вас снимать? Я вы госслужащий? Вы представьте сначала, кто вы такой? Как вас... Следующий отдел. Ваша должность. Не буду вам представить. Почему? Потому что вы не представили. Меня Александр зовут, я вам документы покажу. Пойдемте. Мне ни закон не запрещает. Значит, выключайте. Мне закон не запрещает это делать. Вызывайте. Да вызывайте кого хотите. Мне надо от вас четкие пояснения, почему я не могу свою машину сертифицировать, которую я растаможил на прошлой неделе, которую без Давайте проблем. Я нормально расскажу. Пойдемте. Так выключайте камеру. Да что вы взяли, что буду выключать? Мне никто не запрещает вас снимать. Ни один закон. И ваша охрана никак не поможет в этом. Абсолютно. Вы только сами конфликт раздуваете. Поясните, объясните, дайте четкие сроки, нормы, цены. Они просто, как ваши люди говорят, мы не растаможим, мы вам не ответим. Зовите сюда юриста. Юристов, кого хотите, зовите. Вы, вы должны людям содействовать. Люди приехали заплатить деньги в бюджет. Хотят машину поставить на учет. Мы начнем или нет? Конечно, начнем. Ну так расскажите мне. Выключите камеру, я начну. Да я не буду ничего выключать. Я не буду с вами общаться. Да вы мне что, одолжение делаете или что? Вы на работу вышли. Вы не... Единое окно, давайте спустим. Пойдемте, да мне все равно, где вы меня примете. Конечно, в едином, в любом конечно. другом. Я, я вас кабинет... сюда не звал. Слушайте, меня сюда привели ваши сотрудники. Я сам к вам не напрашивался.
Пойдемте, в единое окно, общайтесь, мне без разницы, в единое, не в единое, в любое. Значит, сначала расскажу историю. Машина. Я в Запорожье ехал только что. 7 часов по гололеду. 7 часов. Я насиделся за это время очень долго. 7 часов за рулем в концентрации, поэтому я постою. Машина. В пятницу. Была, в четверг. Была растаможена в Харькове. Получены все документы. У меня автомобиль был литовцем, когда-то давным-давно куплен с Америки, поставлен на учет в Литве. И он на нем счастливо ездил, не знаю, там, три года, четыре. Потом наш гражданин Украины купил его, привез сюда. Когда мы на таможне его растамаживали, таможня говорит, нет, автомобиль у вас не может котироваться американский, мы будем оценивать его как европейский. Он был на учете в Европе, поэтому по европейскому каталогу. Приезжает к вам, говорит, нет. Сколько мне ждать ответа? Я не буду в Киеве жить за вас под этим. Я решение вам сделаю за 15 минут. Эти нормально подают заявление. Я вам еще раз объясняю. А вы устроили... Мне надо результат. Мне ваша демагогия ни к чему. Либо положительно, либо отрицательно. И все. Если вы, не... вы сейчас с вами в дискуссию вступать будем? Давайте, со мной. Давайте с вами Нет, еще поступаем. Вы сбиваете с работы. Я ошибки делаю. Вы тут кричите. Сконцентрируйтесь на работе. Да. Сконцентрируйтесь на работе и работайте. Скон... Зовите охрану. За... Вызывайте охрану. Сейчас Давайте. Вы вызывайте всю охрану. Вы все сюда. документы все. подаете или Вызывайте нет? охрану. Вы вас что-то не устраивает? Не устраивает. Вас что-то не устраивает? Вызывайте охрану. Что На меня голос кричите? повышать не надо. Сядьте и работайте. Вы, кричите, вы, Сядьте. вы мне не указываете. Сядьте и работайте. Все. На этом закончили. Я сам Здесь идется видеозапись. Видно, кто на кого. Вот, пересматривайте ее на ночь. Может, поумнеете эту видеозапись. Пересматривайте почаще. Может, дойдет тогда до вашей вот головы. Вы вот вы на ночь пересматриваете. Вы посмотрите, что вы только что... Вас не видно. А там у вас прекрасно. Пожалуйста, пересматривайте. Вот все ваши... Так, мы с вами закончили, по-моему, нет? нет? Не закончили? Нет. Подвигайтесь тогда. Я сейчас охрану. Подви... Да вызывайте охрану. Слушайте, что мне ваша охрана? Выведут вас просто и все. Вызывайте. Да? Да. Потому что вы, вы нарушаете порядок. Вы согласны? Вы хотите вы вызвать согласны? охрану? Вы согласны Это ваше с тем, право. Что вы нарушаете порядок? Вызывайте, кого хотите. Вы согласны с тем? Вызывайте. Вы Вызывайте. Я могу сейчас это делать? Конечно. Я... Ребят, значит, в двух словах, пока жду сертификацию, хочу рассказать вам, что вообще произошло здесь и что вообще здесь творить. Значит, история такая. Вы э, купили машину в Литве или не в Литве, неважно, у вас есть литовская машина, она у вас просроченная. Она у вас просрочена уже там год, допустим, вы ее везли, к примеру, в 2017 году. Вот, вы такие думаете, ну ладно, закон приняли, такая закон, законодательная база такая хорошая, пойду-ка я свою машину растаможу. Э, идете, таможня вам сначала делает мозги, так как делала это мне, э, вы все же находите деньги, нашкребаете из последних, растамаживаете свой автомобиль, все, казалось бы, великолепно, и вы подошли к какому-то логическому завершению этой истории. Дальше вы хотите поставить ее на учет. Для того, чтобы поставить на учет, вам нужен сертификат соответствия. То есть страна, в которой нету ни хрена, нету ни дорог, ни машин нормальных, собирается проверить ваш европейский автомобиль на соответствие того, может ли он ездить по нашей замечательной стране. И взять за это, кстати, не маленькие деньги. Да? В моем случае это там еще даже не сложило. Они даже не сгенерировали, сколько это денег. Вы идете, а вам говорят, послушайте, так а что вы пришли сертифицировать? У вас машина ввезена в 2017 году, в моем случае это 2016. В 2016 у нас был закон Евро-5, а у вас машина не соответствует Евро-5. А вы как дурак побежали на таможню, заплатили штраф за то, что вы не вывезли 8500, заплатили все эти конченые сборы-поборы, прибежали на радость тех сертифицировать, он говорит, нет, галяк, все. И после этого момента вы по закону можете свою машину завернуть, поставить возле курятника и разводить курей. Все, на этом все. Можно показать? Документики. Подошел молодой человек и показывает мне документы. А тайтла нету? Техпаспорта вот американского. Он. Нет, это ли ты? Так он на учете машина с Европы. Я понимаю, но так Нет. как мы занимаемся американцами, ага. смотрите, так как у вас машина старая, она идет на стенное испытание на 800 по, по экологии. Ага. Вот, 
от штата не зависит. Не в этом дело. Это, во-первых, если бы был тайминг, если бы вы показали, какая у вас наклейка с экологическими нормами, которые вот здесь вот прописаны, вот такая вот. Потому что она есть на машине, я понятия не имею. Ну, вы супервофировали. Так, может быть, вы скажете, что надо сделать, ну, то, чтобы эти 800 не платить? А кто эксперт, я или здесь? Просто, чтобы я не фотографировал. Сейчас, подождите, подойдет наш эксперт. Какой может здесь? быть тайтл, если эта машина с Литвы? Она на европейском учете была. Она произведена в Америке. Но тайтл априори быть не может в ней. Тайтл, может быть, когда-то был, когда ее экспортировали в Литву? И ну, может быть, я вам не отвечу, я не технический эксперт. Сейчас тут делает наш эксперт. Так я думала, это как раз то место, где есть технические эксперты. Нет, я консультирую и регистрирую. Что, запрос? Почему на 80? Э, смотрите. Меня просят тайтл. Мне в априори быть не может, машина в Литве на регистрации была. Я ее не с Америки экспортировал, я купил ее в Литве, но не я, собственно. Ну, смотрите, такие автомобили, они могут подтвердить экологические нормы или на основе заводского сертификата. Ну, вы где-то есть на машине наклейки? Или испытания. То есть, поэтому мы вас можем поставить на испытания по третьим правилам. Это на подтверждение нормам Евро-2. Ну, вы понимаете, что нужно подтвердить? То есть должны вы быть результаты что испытания. Есть, вы понимаете, что есть ну, открытая база, где явно понятно, что эта машина ну, выше Евро-2? Потому что это машина 2006 года. Нет, давайте понят... базу, давайте, да, действительно, базу покажите нам базу, где будет видно, что это автомобиль Евро-2. Так вот, может быть, давайте вы скажете, какие подтверждения вас устраивают, и я вам Результат... предоставлю, чтобы не платить 8500, может быть, так лучше сделать? Пожалуйста. Так вы скажите, что вам это подойдет, я вам это предоставлю, но вы подумайте, человек вам приходит, вы просто давайте 8500, и мы вам проведем результаты. Зачем, если ежу понятно, что эта машина выше Евро-2? Зачем мне платить такие бабки? Скажите, если это понятно, вы нам покажите какой-то документ, мы этот документ так примем. Вот, скажите, вот. какой документ вам Смотрите, подойдет? Это идет заводской сертификат, или это протокол испытания этого автомобиля. Ну вот, девушка мне фотографию показывала, ну, как, как выглядит наклейка, на которой может, можно подтвердить это евро. Вот, может быть, у меня такая же тоже, наверное, есть. Может, можно посмотреть это, чтобы не платить 8500. Смотрите, 408 приказ Министерства инфраструктуры вы открываете и смотрите, там прописано. Для таких автомобилей можно применять вот это положение. То есть автомобили не старше 10 года. Автомобили младше 10 года, у них эта наклейка не подходит. Вот посмешите просто всех людей, которые будут вас смотреть. Мне просто интересно, какой документ мне надо родить вам, людям, которые прекрасно знают, что эта машина, машина выше Евро-2, для того, чтобы вам это подтвердить. Ну, вот, ну, покажите, где это Евро-2. То есть вы еще ни одного документа я не увидел от вас Евро-2. То есть мы стоим и разговариваем Евро-2. Да с любых открытых источников да, вы можете черпать информацию. С любых открытых да, источников. Нет, По ВИН-коду вбиваете на Акура, да, на Акура, да, да в интернете покажите вбиваете. Мне. Что покажите мне хотя бы распечатку этой... Это Хорошо, вам подойдет она, я вам сейчас сделаю. Давайте я посмотрим. сейчас поеду Давайте специально посмотрим. в копи центр. У вас же нету здесь, у вас же нет компьютеров тут нету, копировальной техники нету, интернета нету. Поэтому я сейчас поеду. Ну я сейчас поеду специально вам, найду копи центр и распечатаю, зайду на сайт, который по ВИН-коду делает расшифровку, где написано, какому евро соответствует эта машина. И привезу. Раз у вас нету этой информации, раз нету интернета, раз нету компьютеров, я поеду, я заморочусь. И просто покажу всем, как работает институт у нас. Целый институт для этого, который 8500 меня просит заплатить. Платить, и то, чтобы просто вы мне сказали, Нет, что я и так знаю. 8100. 8100. От этого не легче мне. То есть я должен заплатить 8100 со своего кармана для того, чтобы вам сообщить то, что и так известно всему миру. Вам не кажется это нелогично немножко? Ну, Нормально? Ну, понятно. Вы так, вот, закон так вот вы есть для этого здесь специалисты института, для того, чтобы определить это, понимаете? Так мы определяем. Вы За 800? Конечно, За 800? Конечно, так да. это известно всему миру, что эта машина не с луны упала, ее не собрали где-то в гараже. Это... Хонда, вот Акура. По вот этим вашим документам я этого не вижу. Это бред полный. Мне до сих пор не могут сказать, какой у меня евро. Вот я уже два раза был, то у меня ЦО было завышенное, вы убрали ЦО, потом мне оказалось, то, что у меня в прошлый раз не было таких газов каких-то там дополнительных, теперь они у меня опять появились. Это уже после испытания, да? Да. Эти испытания, сейчас я, получается, выкинул деньги на ветер. Я говорю, скажите мне хотя бы, к кому она евро приравнивается, никто ничего не знает. М -м ничего мне не выдавали, мне просто сказали и все, на слова. Я расписался, что я что-то, это, на руки ничего не даю. Так же, как и копию договора мне на руки никто не давал, за которую я заплатил деньги. Ну, я вот поэтому. Вот если вы говорите за распечатки, вот есть вот такая у меня распечатка. Когда я машину покупал, у меня было, мне показали евро 6 машин. Это с какого рынка у вас автомобиль? Дубай. С арабским да. 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 И мне распечатку дали, что эта машина вообще евро 6. А по итогу мне говорят, что у вас евро 2. И то, если есть. А как? как? 
как определить, евро надо или евро 6? Для того, чтобы убедиться, что на Европе может эксплуатироваться, Так идите за меня 8500 заплатите. А Нет, я... Идите я... за меня 8500 положите. Я дешевле шла для Арабских Эмиратов. Так что теперь? Она была ниже Евро-2, хотя она 16 -го года. Ага. Она... Почему? Подождите секунду. Да, Евро-6 она так. бьется я, по Я был на Мике. Стояли две машины одинаковые. Одна Евро-5. Машина куплена здесь на Нике в салоне. Да. Подождите секунду. У нас депутат был, он за нее купил американскую, а себе купил европейскую. И вот тут даже... Вот депутат плюс 8500 и платит. Нет, я хочу вам объяснить Вот пусть депутаты и платят 8500. Вы мне сейчас за отличие. Вы вы что, не можете по ВИН-коду посмотреть, какой это соответствует евро эта машина? В чем ВИН-код? Вот кто-то блогер возьмет, напишет, вот у меня все машины. Вот дорогой, это вы опять вас бухали? При чем здесь блогер, не блогер? Я дорогой. Говорю, я вам не дорогой, во-первых. Это что за обращение? Это вот такое обращение. Вы это кто охрана. такой? И что теперь? Чего вы мешаете людям работать? Выйдите туда, пожалуйста. Я с вами, во-первых, не разговариваю. Выйдите раз. туда. С чего вдруг? Я сейчас наряд вызову. Вызывайте наряд. Туда. Вызывайте наряд. Вызывайте. Вы зачем наряд. вы рубите здесь? Я общаюсь. Конечно, общаюсь. Так, все, на этом закончили. Вы сейчас успокоились. Успокоились. Вы просто отошли. Идите успокаиваться. Мне от вас конкретно надо понять, какие документы для вас будут являться аутентичными для определения этого евро без уплаты суммы. 8100. Вы понимаете, что для людей это значимая сумма? 8100. Для того, чтобы подтвердить, что и так понятно, что эта машина выше Евро-2. Значит, смотрите, если в ВИН-коде прописана информация, что машина Евро-6, проводится экспертиза ВИН-кода, стоит это 2000 гривен, и выдается заключение, да, действительно, документы фактически подтверждают то, что вы поняли. Где это надо сделать? Если этого нет, вам говорят, нужны стендовые испытания. Машина день испытывается на стенде. По ВИН-коду вы можете пробить Нет, 2000? американский ВИН-код не пробивается. Здесь никакой информации нет. Здесь просто изготовлено в Америке. И все, в ВИН-коде написано. Да это вбивается. В, вон, в экзисте ну, вбивается. Вбейте и покажите. Вы сейчас, вот я сейчас, вы понимаете? Зачем мне это, если у меня машина на европейской регистрации была, и там прошла все испытания и все нормы экологические? Как ее в Литве поставили на учет? А я откуда знаю? Для этого принимайте и проверяйте. Почему? Я вот не должен платить. Потому что все платят. Да мне не надо все. Мне а все вы исключение? исключение. Я, хочу не, я хочу быть исключением, потому что я хочу поставить машину за нормальные деньги, а не за 800. Почему я должен это платить? Для почему? Объясните мне, если машина с Европы. Вопрос если вопрос с Америки, нам, при первых вопрос... с Америки вопросов нет. Она стояла уже на учете в Европе. Машина сделана для Америки, где евро 2, евро 0, они не контролируются. Так вот то, что вы сейчас делаете, уже человек прошел в Европе и уже... Я не уверен. И почему? Проверяйте. Минтранс Проверяйте. Вот сказал, для того, чтобы проверить, нужно на стенде сутки испытывать машину. Да, я не должен 800 платить за то, ну, что Ну не платите, проверяем. ну что вы, ко мне какие претензии? Я принимаю документы. У меня документ. есть претензии. Примите, пожалуйста, документы, рассмотрите. Вот Если нами вас, то что, что вы написали? Какое заявление надо написать, чтобы Любого вы назвали этого документа? Только вот смотрите, какую вы пробку создали. Все согласны платить. Вам Слушай, 8... я вам еще раз говорю, все могут платить 800. Хорошо, 100. вы я идите вот там, хочу. вот там вот сядьте и что напишите заявление. Что теперь все? Напишите заявление, пожалуйста, только в я кабинете. Вот смотрите, какую вы пробку создали. Не надо нагнетать сейчас людей. Я не нагнетаю. Не надо, я сейчас не рассказываю, вы, вы, вы сейчас вы, на вы, меня вы, попрыгали. Вот люди, люди да, стоят, да, люди да, стоят, да, охрана, да, все да, стоят. Да, 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 и что теперь? Мне надо как работу теперь 800 тебя отстегнуть или что? Что не мне, не мне, не все, мне. Не тыкайте мне, пожалуйста. Не вы не тыкайте, а пожалуйста, вы. Господи, вы с какого вообще? С какого вы пришли? Вы с какого вы пришли место? Вы Откуда вы взяли? Откуда вы взяли? Не задерживайте людей. Да я сам решу, что мне делать. Ну так вы да, 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 Значит, теперь смотрите, вот запишите еще раз очень четко. Вот если бы здесь было в графе соответствует евро 4, да если. вопросов бы не было. А сейчас будьте добры, пройдите испытания, и вам напишут евро 2, евро 6, евро 4. Для каких целей? Чтобы эксплуатировать ее на территории Европы? Она была с Европы привезена, вы ну, это Ну так эксплуатируйте в Европе, а что вы хотите в Украине? 
Я хочу эксплуатировать ее там, где я хочу. Эксплуатируйте, вам нужно принять документы. Принимайте документы, принимайте документы. Приняли документы. И, и должны не ответить. Вот если будет написано евро 4, за что вы за что я должен платить, если то, машина с Европы? Она в Литве ездила 5 лет, все было в порядке. 5 лет в Литве. Ни, ни один, в Германии была, в Польше, ни проблем нету. В Она Украине. в Германии или вы здесь Уважаю. Она Украине. ездила Украине. по всей Европе, Украине по всей Европе катали. ездила. Она в Евробахаль была, как это? Да до этого она в Европе ездила. Значит, она... давайте так, вам уважаю. будет официальный да ответ. Вас я будет не трогаю, уважаю. Просто ждите, вы не идите. Вот посмотрите, да, руки уберите, убери, я говорю тебе. Супролаз. Руки убери от меня, не прикасайся даже. А что даже. такое не будет? Ничего такого не будет, руки Посмотри, убери. Посмотри, какая очередь супролаз. Я говорю, руки убери от меня немедленно, и больше там не подходи. Я сейчас снаряд вызвал просто. Вызывай, ты третий раз уже обещаешь. обещаешь. Посмотрите, Посмотрите, ряд. какая очередь через вас супролаз. Наряд вызывай. Если каждый человек будет... Вызывайте наряд. Да, а если каждый будет по 800 платить, будет лучше. Все. 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 Я Шанс хочу, порядка. чтобы приняли документы от меня Шанс. и провели проверку Шанс. на основании этого документа. И все, все, что я прошу. А теперь покажите мне основание. Вот есть распоряжение Кабинета Министров. Проводить испытания машин, если нет документального подтверждения. Так это есть, я же объясняю. Это есть документальное подтверждение. Я объясню смысл свой. Этот автомобиль находился и эксплуатировался в Европе. Он прошел все техосмотры. Он прошел, проходил неоднократно, проходил ТО. Стоял на регистрации. Ездил в Литве, в Польше, эксплуатировался. Потом его привезли сюда. И хотят здесь, на нем, в Украине ездить. За что мне платить 8100, чтобы доказать, что он соответствует европейским нормам, если он там стоял на учете? Он стоял на учете в Литве. Это не американский техпаспорт, это европейский. Он ездил Значит, там. Машина изготовлена для... Да. И там, когда ее, когда ее экспортировали, в Литву. Ее провели все проверки, провели все проверки, тесты и сказали, нам она подходит европейцам, мы ее ставим на учет. И она успешно там ездила и эксплуатировалась. Подожди, вы занимаетесь тем, что берете деньги за то, что все Вы занимаетесь тем, тем, что машина технически исправна и даем информацию, ее можно поставить на учет. Они завезли какой-то металлолом и рассказывают, что она евро 0, но на самом деле я думаю, что она евро 6. У нас металлолом все по 3000 по фотографии. Так уже евро 2 разрешили завозить. И люди делают экспертизу. Так, а евро 1 не завозят. Возится. А вот если ваша машина покажет евро один, вот как у человека, вот у человека тоже самое возмущается. У него на стенде показала евро один. Вы заплатите 800 тогда, раз вы такой умный. Я не буду делать. Это не моя машина, это ваша. Я вам поэтому говорю, что это моя машина, это мои деньги. Значит, не платите. Сдайте ее на эти самые на запчасти, да и все. Если вы не можете везти. Такой умный вы прямо вот. Так вы вы умнее все. Вы Министерство транспорта, которое приняло такое решение, при кабинета министров, который постановил под это дело сделать. И решение Министерства транспорта, которое приняло такое решение, при это, кабинета министров, который постанов под это дело сделать. А вы считаете, что люди глупее всех этих людей, которых вы перечислили? Что вы добиваете? Вот я добиваюсь того, что я не бесплатно, я бесплатно не хочу платить 800 по желанию платите, девочки оператора, которая сказала, я не знаю. Вы специалист, вы... правильно? Я поэтому говорю, специалисты вы, пожалуйста, перечислите. Вот Изменяемых документов не придуманы. Специалист Какие может подать? только по результатам... Открытые, открытые источники, которые информацию эту предоставляют. Вот предоставьте источник. Вы раз... Вот я сейчас в объем, и ваша машина не высветится, потому что она в Америке сделала по спецзаказу какому-то человеку, который решил поставить двигатель. Вы же даже не проверили. Так я не могу проверить. Это я не мои функции. Это не мои функции. Я же оплатила это. Я же вот проверку я оплатил. Я же это оплатил. Так вот вам говорят, на стенде это все покажут. Да зачем супер двигатель стоит? И там какая-то тюнингованная версия. Есть эксперт, он открывает капот и смотрит. Для этого же есть эксперт. Он смотрит, что это штатный двигатель, у него номер какой есть. Какой штатный номер. двигатель? Американский? Номер, Непонятно, да. с какой машины, с GML или еще. Да, да есть номер на двигателе, по которому также можно вбить в систему. Что а вот вы знаете, здесь? что информация о машине и двигателе только в европейских машинах можно по ВИН-коду? Короче, только 8100. И других вариантов нет, а предвидит, что эта машина имеет честь двигаться по украинским дорогам, да? Да. Хорошо.